Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengecekan pada kipro Atau pin koneksi pada kipro Sekiranya teman-teman kebingungan dalam mencari pin koneksi kipro pada motor kalian di sini kiprohnya sendiri saya menggunakan kiproh yang 4 pin bukan yang 5 pin ya atau 4 koneksi jadi di sini kita akan melakukan pengecekan dan cara pengecekannya agar kalian tidak kebingungan ya oke untuk mengetahui pin koneksi pada kiproh ini saya akan e, bagikan atau saya tutorialkan di dalam video kami ini namun sebelum saya melakukan penjelasan lebih lanjut saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami selama ini dan selalu mengikuti konten-konten terbaru dari kami dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami silahkan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Baik, di sini kita akan melakukan pengecekan pada kipro uh, untuk mencari uh, arus keluarnya atau arus 12 volt masa dan juga pengisian dan juga lampunya ya. Kita akan melakukan pengecekan kira-kira di mana tempat untuk jalur yang ke aki atau tempat untuk jalur ke lampu atau tempat untuk jalur ke pengisian dan juga masanya. Jadi kita akan jelaskan lebih detail di sini agar sahabat otomotif semua tidak kebingungan dalam melakukan pengecekan pada kipro pada motor dengan empat kaki. Baik di sini yang kita perlukan adalah bohlam ya. Bohlam seperti ini biasanya ada seperti di lampu lighting itu ya, bohlam. Terus kipro yang akan kita cek. Nah, ini ya kipro keduanya ini sama-sama bagus ya. Terus di sini juga saya menggunakan aki untuk pengecekannya ya. Bagi kalian yang tidak mempunyai avometer bisa melakukan cara ini bisa kalian lakukan cara ini di rumah ya tanpa kalian harus membeli avometer uh, dan lain-lainnya juga ya jadi tanpa kalian harus mengukur ya oke okay. uh, tanpa berlama-lama lagi kita akan melakukan pengecekan di sini yang pertama adalah di sini ada empat warna kabel ya jadi bagi teman-teman yang kebingungan uh, di sini ini tidak menjadi acuan warna kabel ya Biasanya warna kabel hijau itu identik dengan kabel masa Dan kabel merah itu identik dengan kabel e, pengisian atau jalur ke aki atau 12 voltnya Dan jalur kuning identik dengan e, lampu Atau untuk yang warna putih identik dengan kabel pengisian Namun tidak seperti itu ya Tidak menjadi acuan warna kabel ini ya tergantung kipro yang akan kita pakai oke okay. untuk pengecekannya adalah kita ambil satu-satu eh, dulu ya satu baris satu baris seperti ini ya ini kan atas bawah kita ambil atas bawah terlebih dahulu oke okay. eh, di sini kita pasangkan yang namanya ini ya eh, apa namanya kabel merah ya oke okay, kita Uh, belum ketahui juga di mana tempat atau letak dari kabel ini ya. Oke, okay. kita cek seperti ini. Hmm, tidak ada hidup, berarti ini salah ya. Berarti ini salah. Oke, okay. terus yang kedua kita coba. Uh, ini jadikan masa ya kita jadikan masa untuk ininya jadikan masa ini 12 volt oke okay. seperti ini ya bisa teman-teman lihat di sini ya berarti ini adalah jalur ke 
pagi oke okay. kita ambil satu-satu kan nah, ini jalur ke Aki nah, apakah benar ini coba kita balik ya kita balik kita ambil ke sini ya kita ambil ke sini lalu kita coba pasangkan ini mati ya mati lalu kita coba balik lagi ya apakah ini hidup Oke, okay. berarti berarti jalur plus adalah kedua kabel ini ya, kedua kabel ini, jalur pengisian dan juga kabel eh, apa namanya kabel 12 volt ya, kabel pengisian yang dari sepul biasanya dan juga kabel pengisian dari aki kabel 12 voltnya, intinya kabel untuk 12 volt sudah ketemu di sini ya. Biasanya kalau untuk Yamaha itu ada di sini ya, itu ada di sini. Untuk Honda biasanya kebanyakan di sini ya. Jadi kita coba pasangkan terlebih dahulu untuk kabel pengisiannya ya. Kalian silang. Intinya di sini kan ada empat pin ini ya. Untuk Aki biasanya untuk Yamaha ada di sebelah sini ya. Di sini. Untuk Honda biasanya ada di sini ya. Suzuki di sini ya sama kayak kayak uh, Yamaha ya di pin nomor tiga ini satu dua tiga empat ya biasanya ada di nomor tiga dan juga di nomor satu itu kalau untuk Honda kalau untuk Yamaha dan Suzuki biasanya ada di titik nomor tiga ini dan untuk sistem pengisian biasanya menyilang ya untuk kabel lampu dan sistem pengisian itu menyilang yaitu ada di sini dan satunya di sini biasanya seperti itu ya dan di sini biasanya adalah masa untuk kalian yang sudah mengecek seperti ini ya untuk pengecekannya seperti saya tadi ya tanpa kalian menggunakan avometer di sini kita cek tinggal langsung cek seperti ini ya kira-kira e, seperti inilah intinya di sini berarti ada hubungan yaitu e, untuk jalur pengisian atau 12 volt ya di sini antara dari sepul salah satunya ini ya oke okay, seperti itu e, mungkin seperti itu yang dapat saya e, bagikan di dalam video kami ini kurang lebihnya saya mohon maaf ya di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun di sini kita hanya berbagi pengalaman barangkali apa yang saya tutorialkan di sini dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula yang mungkin baru belajar tentang cara perbaikan sepeda motor atau mengecek-mecek e, kelistrikan seperti kipro CDI jadi bisa kalian tirukan uh, cara saya ini. Jadi perlu saya ulangi di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui. Kita hanya berbagi pengalaman. Barangkali apa yang saya bagikan di dalam video kami ini dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula dan orang banyak di luar sana. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya bagikan di dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam. Otomotif